ഹായ് വീവേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും മീൻ നെച്ചസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇവിടെ ചൊളൈ മസാല റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളക്കണ്ടല എട്ട് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബേലീവ്സ് ഒരു സിനിമൺ സ്റ്റിക്ക് പിന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് സവാള ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തക്കാളിയും ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില പിന്നെ ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു കുക്കർ സ്റ്റവിൽ വെച്ച് ചൂടായാൽ നമുക്കതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ചേർക്കാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തത് ഇനി അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സിനിമൺ സ്റ്റിക്കും ബേലീഫ്സ് ഇടാം പിന്നെ അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് സവാള ചേർക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇത് ചേർത്ത് നന്നായി വരട്ടിയെടുക്കാം ഉള്ളി ഒന്ന് വേണ്ട വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് തക്കാളി മുറിച്ചത് ചേർക്കാം തക്കാളി വേറെന്ന് വന്നാൽ നമുക്കതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് നന്നായി മുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച കടല പൊടി ചേർക്കാം ൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇത് കടല വേവാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം വെച്ചിട്ടിട്ട് കടല മുങ്ങാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു എട്ട് വിസിൽ വരുന്നവരെ വേവിക്കാം ഇവിടെ കടല നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച പച്ചമുളക് ചേർക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചാൽ മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചോളയും മസാലയും എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കറി രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയ ചോളയും മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും പൂരി ബട്ടോര ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ ഇത് സൂപ്പറാണ് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ താങ